寡人最讨厌你这种蛇蝎美人，胆敢再靠近一步，就拧掉你的脑袋！再急，放皇上，放开我！走！走！走！走！走！走！皇上如何？医师已经看过了，皇上受的都是皮外伤，已经服了药，睡下了。嗯、我只是听闻秦王受伤，想尽些心意。你看那一眼呢？奴这便去看看。你的眼睛是灵丹妙药，不准哭。我生平最厌惺惺作态的柔弱美人，好端端的人不做，学做什么软骨虫啊？这是我亲手包的药汤。哎呀，不小心洒了。王上正在休息，惊动了王上，一个个不要命了。拜见太后。二位公主，都是来看正儿的。刚刚都是我不好，走路不当心碰了公主，打翻了药盏，才惹来公主动怒，请太后勿要见怪。太后，药盏是我砸的，我瞧他不顺眼，要罚便罚我好了。嘘，皇上没有大碍，只是正在昏睡。二位公主，先回去吧。明日宴会自能见着。诺。禀太后，刺客一行共二十八人，除一人逃脱外，其他全部落网，现在仍在大理搜查，势必将他拿下。六国使臣护送公主齐聚咸阳。刺客极有可能和他们有关，你要格外留神。是
兄长，我我连秦王的脸都看不清。吕不韦将我们安排在末座，已经表明了态度。看来你此番来秦国，要空手而还了。没事，你落选了，我们就回去，好吗？我虽是楚人，大部分的时光却都是在咸阳度过的。楚女曼妙的舞姿，早就不记得了。云墨，你为我舞一曲可好啊？韩国公主真是善解人意呀、啊，她正抚琴为你奏乐呢，快跳吧。出美人，擅作细腰舞。今日一见，果然名不虚传。赵国女子擅长点习舞，引得寿龄少年争相去邯郸学步。可是论起这曼妙轻盈，我倒觉得还是楚国的细腰舞更胜一筹呢。皇上，我要是你，就瞪大眼睛好好看。错过这唯一的机会，你可就要闭着眼睛选王后了。王上，看来看去，还是这云梦公主艳冠群芳，拔得头筹呢。哼。王上，这六国适龄的公主都到齐了。您仔细看看，这第一位便是赵国公主，名唤赵雪，娴雅动人，琴手峨眉。这第二位便是魏国公主，魏国。龙阳君当真是魏国王上的情人吗？魏国王上当真喜欢男人？<笑>母亲，寡人已选定王后。啊！燕太子，这名女子是何人？她是燕国公主。不，我离歌，是我的堂妹，燕国宗室之女。自幼便跟冰儿形影不离，若秦王迎娶姬冰，她自然为应。是吗？她假冒燕国公主，罪犯欺君，是如何？不是又如何？只要寡人开心，他是谁，有什么过错，都不值一提。母亲，寡人就要他做我大秦的王后
。太后，你应该记得臣跟您说的话，应以大局为重。云梦公主刚才那一舞，实在令人惊艳。弄玉的琴弹得也是极好。来人，将我的礼物赠与在座的贵客，多谢他们远道前来。诺。多谢太后。弄玉本以为能在咸阳留到今年冬至日。还特意预备向王上献旅贡袜，迎福建朝。可惜，明日就要回国，只怕是再也没有机会了。请太后允许我献上礼物，聊表心意。弄玉公主有心了。自知没有福气侍奉秦王，明日便启程回国。临行之前，请王上收下这份祈福的礼物。王上，您真的舍得送我回国吗？没事吧，母亲，您放心，管儿没事。同为寒人，已经抛弃了故国。韩王无能，害我姐姐客死他乡。我跟他根本没有半点父子情分，更别提故国之念。你居然听他教唆，刺杀秦王，这简直是螳臂当车，不自量力。您这是送死，我亦非来不可。因为我是韩国的公主。岂能眼睁睁看着大秦天机蹂躏我国百姓？王上，不管您信与不信，初次相见，我便对您一见钟情。我多么希望，可以将自己的名字亲手刻在您的心上。可惜我不能，永远不能。再会了，我的秦王。母亲，寡人送你回座。拖出去，护尸三日。收拾行李，明日一早启程回楚国吧。不，我不要回楚国。你不是一直盼着回楚国吗？如今秦王已选定了他的王后，难道你留在这里还要做他的妃嫔吗？站住！六国公主和使臣都还没有离开咸阳，任何失礼之处，很快就会传遍六国。做不成王后，也不能闹出笑话来。乖乖的给我回去，让你父王为你另选家婿。听闻齐国太子与你年纪相仿，亦是文武全才。只因秦国强盛，便可号令天下，六国公主都得任由挑选，威风远胜当年的周王室。可我不是寻常女子啊，楚国亦不是弱国。秦王想招之即来，挥之即去，没那般容易。那你意欲何为？除非他一生不离后，否则我一定要当上大秦王后。云梦，太后
，太王太后去年便病重了，一直靠流水般的人参灵芝撑着，如今皱纹恶讯，大受打击，执意不肯服药啊！你先下去。诺。王上，太后都派人催了好几次了，看来夏太王太后这次病得不轻啊。王上，太王太后等着您呢。时间发生的这么巧，分明是怕寡人迁怒于韩国，发兵攻韩。哼，回去。皇上呢？怎么还不来？太后早已派人去请了。浩兰，是你来了吗？是，母亲，我来了。张儿呢？张儿这臭小子。还记着小时候的仇，不肯原谅我这个做祖母的，锱铢必较，跟他父王一个样儿。你不知道，自初六岁挨他堂兄的打，二十五年后罚他堂兄去戍边，这一点啊，正儿。不如他父王，人家被罚还感恩戴德，哪儿想他喜怒皆形于色，比他父王差着火候呢。母亲，我已经去请了殷医师，您再等一等。吕不韦来了没有？就在殿外等候。去，劝他进来。诺。拜见太王太后。韩国，毕竟是我故国。韩王糊涂，比弄玉行刺王上，差点酿成大祸。就看在我的薄面上，不要即刻发兵攻韩，免得韩国百姓咒骂我，让我在病中不得安生。至于我死后，两眼一闭，也就管不了那么多。太王太后不必忧虑，大秦不会仓促出兵。至于韩国公主，已是暴病身亡。程角年少轻狂，为人所惑，时有荒唐之举，未免他留在咸阳惹祸，命他前去封地吧。长安君。年纪尚轻，正是该由太后亲自教导。若贸然送去封地，会让人说王上无容人之料。一臣之见，不如再过些年，多些历练再说。吕相邦，程角和正儿是亲兄弟，这个世上再无比他们更亲的血缘。只要好好栽培。将来，必成秦王必报。你如此敌视防备，是想让他们兄弟失和不成？太王太后息怒。您刚刚也说了，长安君年少放纵，宫中女史，咸阳旅驴无一不沾。如此浪荡妄为，送去封地，定失了管束。程角年方十五，便出使韩国，不费一兵一卒，竟得百里之地。想必
他如此出色，定叫些许人忌惮。吕相邦，是也不是。好兰，我唯一放不下的，就只有娇儿。难道我这点祈求，你都不愿答应吗？安逸太远了。不如把浩金封给他。如此一来，王上思念兄弟，亦可随时召唤。母亲，您该服药了。好了，多谢。我自己的病。自己心里清楚，早日给正儿完婚吧。我还有一件事，必须提前交代。将来杜东，便是我的葬地。杜帝往昔，可以看见孝文王之墓。太王太后的旨意，臣自然遵旨。你且下去安排吧。韩王这个老匹夫，又将陷我于不义。母亲，你们都先下去。诺。母亲，当年我早有婚约，汉王杀我未婚夫，以我父母性命，逼我入京。多少年来，华阳宫清隔万物，而我日日以泪洗面。可有一人记得我？没有，一个人都没有。当初此处为王，他们又像羔一样匍匐在我脚下，要我在亲王后宫为韩国争得一席之地。好了，明白。不，你不明白，我这悲惨的一生，都源于我只是一个女人。但凡我是一男人。我情愿提刀，在战场上保卫故国，也绝不愿意这样憋屈的向人献媚，更被故国弃如敝履。可，可那是寒帝，我是在那里出生、长大。我的父母、族人都是韩人，明明知道韩王无能。权贵腐败，念着故土，我也要竭尽所能护卫他。可这个愚蠢的韩王，再一次将我推入万劫不复之地，更将韩国做了秦王的靶子。一个人的愚蠢，竟然要万千人的血付出代价。太王太后，不要再说了。浩兰答应，不会因此迁怒韩人，更不会发动战争。那也是苟延残喘罢了。韩王固然可恶，安国君更是可恶百倍。母亲。浩兰一直以为，您对父亲痴心一片。痴心！一个几十年视我于无物的男人，我还要为他流泪吗？浩兰。
笑出了眼来。可是，为了此处，我必须做一个忠贞贤良的母亲，才能让他体面的登上王位。几个问题，请问，论相貌，你我谁赢？你赢。论地位，你我谁赢？你是大楚狄公主，我是若烟宗室之女，自然还是你赢。那你告诉我，是谁给你的胆量，竟敢觊觎大秦王后之位？云梦公主。云梦公主，秦王亲自责定王后。怎是我等可以左右？你若这般无礼，一旦传入秦人耳中，他们会如何看待楚人？云梦公主，在惊动秦国之前，请您立刻离开。我若说不呢？李哥，我们走。云梦公主，你太跋扈了。楚燕强若有别，利益盘根错节。只有年轻气盛的秦王才会罔顾大局，取燕弃楚，你信不信？若我执意要入秦王后宫，我迟早是大秦王后。如今我只不过是先发下战书，省得你到时候说我胜之不武。夫人在身，住手！别跟他闹了，我们快走。公主，追不追？我在哪里见过这个刺青？去见秦王，不，去见吕不韦。这么着急向寡人谢恩呢、啊？选后那天也没见你如此紧张。袁太子，太子丹。太子丹。半个时辰前，秦国卫兵闯入驿馆，强行将他带走了。吕相，我自入秦以来。遵守秦律，循规蹈矩。为何突然兵戎相见？太子在秦国过得可好？好。饮食起居如何？也好。秦人待你是否有失礼之处？一切都好。既然秦国一切都好，为何要刺杀秦王？吕相。
你说什么？什么刺杀？我不知情。大丈夫敢作敢为，燕太子刺杀失败，还妄图和亲攀附，不觉得可笑吗？相邦指我行刺，可有证据？抓捕你身边的随从，严刑拷打，必定水落石出。来人，在，将他押入刑狱，等待审讯。诺。住手！皇上，仲父为何无故逮捕燕国太子？皇上可否知道，你这位好朋友一入咸阳，第一件事便是杀你啊？我与王上有总角之好，交情莫逆，怎会突起杀心？再说，我刚入咸阳，既无时机，又无筹备，如何刺杀秦王？若您不信，可逮捕我身边亲信，严刑审问。只是王上，先是有人刺杀，又故意陷害于我。我看比起外人，您更得留意身边的祸患。<笑>人说燕太子聪慧善断，礼贤下士，我看还得加一条：善于挑拨离间，祸水他也。王上。向您卑躬屈膝的人未必真的恭敬，信誓旦旦巧舌如簧的人未必真的诚恳。您是大秦的大王，该懂得分辨谁是真情，谁是假意。我大秦依法治国，仲父无实在凭证，就公然逮捕燕国太子，恐为天下人非议啊！人，寡人带走了，您何时有了证据，再来问罪不迟。主任，您怎能轻易放走太子丹？就不怕纵火归山吗？王上年轻气盛，锋芒毕露。若不逼他走入绝境，他绝不会低头认错。女平，在，立刻替我去查一个人。我们有多少年没见了？我第一次见到你，你才不过六岁，饱受邯郸少年们的欺凌，跟如今意气风发的模样可大不一样。寡人现在还记得，当年他们将寡人装进粮袋内，折磨寡人。若非你出现的及时啊，寡人现在。恐怕早就成为一滩白骨了。王上洪福，便是没有我，也能逢凶化吉。哼，今日您保护了我，怕是要开罪吕相。如今他权倾朝野，名声极盛，若是怀恨于心，改日我亲自登门向他赔礼道歉，免得伤了你们君臣和气。哎，不必，我们今天不聊外人。倒是你啊，多年未见，不知道你的社艺精进了没有？可否与寡人一比啊？王上，请，赐剑来年春日，准备更从容些。太王太后盼着亲眼看到正儿早日大婚，已命太史令挑选了良日，亲自送与他过目
。那你筹备这些干什么？燕国远在千里之外，太子丹亲自给离歌置办的嫁妆，我都瞧过了，实在过于仓促。准备这些，可替离歌添妆。这个好，多漂亮！你看，我看看。谁赦免了韩国公主的尸身？太王太后求取弄玉的尸身安葬，我答应了。你可知道，弄玉谋刺秦王，罪不容赦，曝尸三日已是宽宏大量了。我就不明白，你为何一而再、再而三的放纵琼华弄玉之流？他已经付出了血的代价，难道要把他的尸身高挂咸阳门，把我儿子的婚礼染上血腥，你才满意？自强心身，任人唯邪，善抚百姓，广结友邦，国家自然稳如磐石，坚不可摧。到了那个时候，不论秦军如何勇猛，你动不了他分毫。这群人凭一时血勇，妄图刺杀秦王，削弱大秦，就算他们刺杀成功。只能乱大秦一时，乱不了一世。相反，秦王大怒，顷刻服尸百万，生死亡国，天下亲。如此轻率的行为，实在是愚蠢至极。你怎会同情这种人呢？这么简单的道理，难道他们不知吗？琼华知道，可他改变不了醉生梦死的韩国王室。至于弄玉，他的母族。早在三月前便被下狱，说他不愿意刺杀秦王，便要以全族性命陪葬。是，你是大秦相邦，为了建不世之功业，可以用来堆积大秦功勋的，是不可计数的人头。若你亦是被杀戮、被残害的一员，如今还能冠冕堂皇的站在这儿，说出这样的话吗？吕相，我们都历经战火，亲眼看到流民的惨状。浩兰只是不赞同大兴兵戈，又没有阻碍秦军开疆辟土啊。如今赦免一个可怜的女子，只是不希望秦王婚礼染上血腥，又有什么不对？朴师是为警告，为震慑。时间会向你证明，你的做法。错的有多离谱！至于秦王大婚，你真让正儿娶那个女孩，难道你也看不出来，她根本不是大燕宗室？使臣去驿馆之时，亲眼看到离歌，他一手持刀尺，一手持绫罗，亲自为自己缝制嫁衣。从那个时候，我便知道，他或许就是陪燕国公主入秦的平民。我亲眼看到的离歌。她就是一个心地纯良的姑娘，这儿又喜欢她，这就足够了。小春，嗯，刚才这个簪子，是不是很配离歌？妇人之仁，必有后患，希望你别后悔。妇人之仁，国家陷入危亡，不是靠妇人和亲地盟、战士们冲锋陷阵，不是靠妇人春耕秋收提供军粮。再说，我拦着大秦攻城略地了吗？我阻止他们的雄心壮志了吗？政见不同，我亦尊重他的决定，可他尊重过我吗？不能以理服人，他，他又来强权那一套。多少年过去了，还是一样的狂妄霸道，简直嚣张极了他。那你当年还喜欢他？自信强大，意志坚定，这样的男人极富魅力，亦让人兴起征服之念。可他呀，终究是个凶手。柔情之网，困得了一时，困不了一世。除非斩断他的四肢，拔掉他的獠牙。继续选。
。哎，云梦，快过来瞧瞧，这些是何物啊？你不是都看见了吗？玄熏、树帛，还有栗皮，这些都是大秦给未来王后准备的定亲礼哦。您说什么？未来大秦王后，带公主下去是大婚礼服。顾祖母，我有点糊涂，您在说什么呀？秦王不是已经选定王后了吗？这边请，这边请。他又改主意了。公主，请。啊，顾祖母，告诉吕相，定亲礼楚国十分满意，就等他的好消息了。诺。王上，吕相来了。臣拜见大王，大王万年无期。婚礼马上就要开始了，仲父前来何事啊？臣想向你证明一件事。证明什么？自然是燕太子的阴谋与野心。仲父，今日是寡人大婚之期，文武官员都等着观礼，寡人不想与仲父争论。等仲父有了真凭实据后。寡人自会处置。王上，大礼之前应前去雍门宫拜望太后，聆听太后教诲。行了。王上，你究竟在畏惧什么？竟不敢直面繁花似锦的表象下肮脏污秽的现实？吕不韦，你放肆！